یرمیہ پندرہ باب تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسا اور سیمگل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں اور میں چار چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا خداوند فرماتا ہے تلوار کو کہ قتل کرے اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالیں اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں اور میں ان کو شاہ یہودا منسی بن ہزکیا کے سبب سے اس قوم کے باعث جو اس نے یروشلم میں کیا ترک کر دوں گا کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں ابائے یروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا کون تیرا ہمدرد ہوگا یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و آفیت پوچھے خداوند فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھاج سے پھٹکا میں نے ان کے بچے چھین لیے میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئیں میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی ماں پر غارت گھر کو مسلط کیا میں نے اس پر ناگاں عذاب و دہشت کو ڈال دیا سات بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی اس نے جان دے دی دن ہی کو اس کا سورج ڈوب گیا وہ پشمان اور سرا سیما ہو گئی خداوند فرماتا ہے میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالے کروں گا آئے میری ماں مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے تمام دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا میں نے تو نہ سود پر قرض دیا اور نہ قرض لیا تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لانت کرتا ہے خدا نے فرمایا یقیناً میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو یقیناً میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فلاد اور پیتر کو توڑ سکتا ہے تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا اور میں تم کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تو نہیں جانتا کیونکہ میرے غضب کی آگ بھڑکے گی اور تم کو جلائے گی اے خداون تو جانتا ہے مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں کیونکہ اے خداوند رب الفاج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا کیونکہ تو نے مجھے کہر سے لبریز کر دیا ہے میرا درد کیوں دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا کیا تو میرے لیے سراسر دھوکے کی ندی کاسا ہو گیا ہے اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی ماند ہوگا وہ تیری طرف پھرے لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتر کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے 
میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا